blog das irmãs e o vídeo de hoje é comprinhas da Shein. E eu estou aqui sozinha, porque assim, gente, só chegou roupa minha e eu não tava me aguentando. Eu precisava abrir esse pacote. Acho que vocês me entendem, né? É claro. Então vamos lá pra primeira peça. Eu, eu não vou nem escolher, gente. Eu vou fazer assim, vou mexer aqui e vou pegar um na sorte. Esse, esse vai ser o primeiro. Ah! Gente, eu comprei dessa vez uns vestidos longos, sabe? Diferente dos que eu comprei antes. E olha... Ai, meu Deus. Eu estou muito emocionada. Olha que lindo. Meu Deus, isso, gente. Vamos ver se esse vestido tem fogo. Olha, olha que longo. Será que vai dar certo esse tamanho em mim? Ó, olhando assim, tipo, não é que tem fogo mais. É esse paninho aqui embaixo. E por cima fica esse daqui, né? Vamos ver ele em pé. Olha, gente, que lindo. Ele é bem comprido, ó. No, no site da Shein, a moça que tava com o vestido, pegava, tipo, no meio da canela. Mas pra mim, acho que vai acabar ficando mais comprido. Aí, olhando assim, não sei, na luz aqui, na parte de cima, parece meio transparente. Mas a gente tem que ver no corpo. Então, vou provar pra gente ver. E, gente, tô chocada. <risos> Essa parte aqui, ele é realmente é meio transparente, sabe, gente? Então, assim, talvez na câmera não vai dar pra perceber, mas no sol eu acho que vai super marcar meu sutiã. E assim, o pior não é isso. <risos> o pior é que você esses babadinhos. Gente, eu não vou nem conseguir mostrar pra vocês na câmera. Mas se eu erguei esse babadinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar em algum lugar. É esse pano aqui. Esse pano é totalmente transparente, gente. Então, se eu erguei essa parte, dá pra ver minha calcinha. E se eu erguei, então, aqui atrás, dá pra ver tudinho, gente. A minha bunda, minha calcinha, sabe? Porque é muito transparente. Esse daqui. Então, eu acho que eu vou ter que mandar por fogo. Porque, meu Deus, aqui ainda de boa ser um pouco transparente. Mas, gente, dá pra ver minha calcinha, dá pra ver tudo. Eu não sei se eu tô dançando na rua, né? Esse daqui, se eu dar uma boate, já era. <risos> Acho que essa é a primeira comprinha de vestido que eu fico tipo, meu Deus! E gente, o valor da minha compra e também o número aqui da roupa que eu peguei vai estar tá aparecendo aqui do lado. Oh. É, então, vamos ver o próximo. Esse aqui acho que tá um pouco reprovado. Meu Deus, eu não esperava por isso. Como que eles não colocam fogo? Gente, sério, é perigo. É um babadinho, vou colocar assim. Mas então vamos lá. O próximo vai ser esse. Vamos abrir. Esse também é um pouco longo, mas é mais curto que esse daqui. Ai, chocado até agora. E esse daqui também não tem forro, né? Porque parece um pano bem fininho. Gente, agora eu tô com medo desse também ser transparente. Ó, oh, mas ele é lindo, né? Então agora eu vou provar esse. Gente, esse olhando assim tá bonito, tá ok. Gostei desse modelo. Tipo, eu tô muito apaixonada por vestidos nesse modelo, por isso eu comprei parecidos. Aí assim, esse aqui na parte aqui tá ok. Olhando assim atrás também tá tudo ok. Eu vou ficar meio assim, porque assim, se eu puxar o pano, gente... Aí a calcinha aparece. Eu estou chocada que dessa vez tá vindo tudo transparente. Eu estou muito triste. Eu não sei se é por causa da cor ou se porque o pano é meio fininho. Mas tipo, sério, se eu puxar, sabe, o pano e empinar assim, aí eu pago calcinha. Então esse daqui também eu vou ter que ver se dá pra pôr fogo. Aí eu tô bem triste, porque nos outros vídeos, né, que a gente provou roupa da Shein, todos os vestidos estavam ok, mesmo que viesse sem fogo. Mas esse, eu acho que eu vou ter que pôr fogo, senão é perigoso. Comparem aqui do lado, gente. O que, que vocês acharam? Eu gostei bastante desse corte, esse vizinho. É, gostei. O único problema realmente é o pano ser um pouco transparente e tem que pôr fogo. Mas só colocar fogo que tá tudo ok. Mas agora vamos ver o próximo. Esse. Ah, esse já parece ser uma cor mais escura. Talvez não, não pague calcinha. Eu espero, pelo menos. Hum, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. E assim, tá todos os meus modelos assim, meio parecidos, né, gente? Que eu peguei dessa vez. Ah, ele é longo. Vamos ver se esse tem forro. Esse tem forro. Agora vai se empolgar com todos os vestidos de pimpô. Gente, esse daqui acho que vai dar mais certo, hein? Vamos lá provar. Gente, esse eu gostei mais. Assim, eu achei o tecido dele bem melhor do que aqueles outros. Tipo, aquele primeiro foi bem decepcionante. Porque ele é lindo, né, gente? Mas esse daqui eu achei muito, assim, melhor. E o forro dele, olha, vai até o joelho. Não é curtinho, tipo, é bem longo. Sério, eu amei demais. E daí foi muito engraçado, gente. Na hora que eu coloquei esse vestido, ele tava assim, tipo assim... Meu Deus! Veio muito grande no braço. O que que aconteceu? Porque sempre é apertado aqui no 
abraço. Mas eu lembrei, gente, que é assim, ó. Ai, sério, eu tô apaixonada. Acho que esse foi meu favoritinho. Vamos ver atrás. Já fiz o teste da calcinha, não aparece nada. E agora uma comparação aqui da foto do site. Com aqui em Jero. O que vocês acharam, gente? Comenta aqui o que vocês acharam de cada vestido. Ah, e outra coisa, deixa eu falar. É, vocês estavam pedindo bastante pra gente, tipo, testar coisas da gente sem ser roupa, sabe? Tipo, comprar coisas diferentes. E a gente já comprou, só que estamos esperando chegar. E assim que chega, a gente mostra pra vocês. Mas então agora vamos para o próximo vestido. Ai, tô tão apaixonada, né? Gente? Só mas será que, tipo, acho que não cai, né? Minha preocupação é, tipo, tô, tô me mexendo e ele fica caindo, mas parece que não cai não, gente. <risos> Aquela que faz o teste pra ver se cai, vamos dançar. Uh, uh. Ai, eu tô no cara, tô dançando, ó, mas parece que não cai tão fácil. Ai, gente, última peça, acabou, 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 acabou. Preparados? Ah, e ultimamente eu tô gostando muito dessas estampas, gente, de bolinha. Por isso que eu peguei esse um de bolinha. E ele não tem forro. É, gente, ele também não tem fofo, é um paninho fininho. Aí coloca esse aqui assim e tem que pôr aqui, né? Assim, ó. Então vamos lá ver se vai dar certo sem o forrinho. Já volto. Editor, tela preto e branco. Tá chovendo lágrimas. Gente, eu não sei o que, que tá acontecendo com esse vestido. Aí esse daqui eu comprei no, na parte de plus size, sabe? Aí, tipo, o que eu achei estranho é que essa parte eu achei que tá muito grande. Daí é pra, tipo, diminuir metade. E aqui tá pequeno, olha. Isso porque eu nem tenho peito, gente. E olha, aí ficou bem aqui apertado, tá abrindo. E aqui nessa parte sobra bastante pano. Então parece que fizeram um grande aqui, pequeno aqui e mais largo aqui, sabe? Tipo, o que é bonitinho dele que dá pra rodar, assim. Uh! Só que também... É transparente. Então você. Não tô muito triste. Não sei nem o que falar. Tô até sem palavras, gente. Aqui é a foto, gente, que tava no site. Eu achei tão lindo. Sério, achei tão lindo quando eu vi essa foto. Mas agora, eu, pessoalmente, tô... eu tô mais triste com isso daqui, sabe? Porque aqui dá pra mandar cortar, apertar. Aqui também, eu talvez eu tiraria um pouco do comprimento, que eu gosto do vestido um pouco mais curtinho ou longo, sabe? E uma coisa que eu achei bonitinha nesse vestido é que ele tem bolsinho. Mas agora aqui eu não sei o que, que fazer. Tô até pensando em costurar aqui assim pra fechar aqui. E ainda se abrir aqui, vou dar pra ver que tipo, não tá colado, sabe? Apertado, mas não sei o que acontece com essa parte abre. Mas gente, comenta aqui o que vocês acharam desses looks. Bom, desses quatro, três eu vou ter que levar pra por pouco, porque é transparente, então. <risos> Ai, eu vou terminar este vídeo com o coração partido. Mas eu acho que tem conserto pra que eu consiga usar a sopa. Comenta aqui o que vocês acharam, clique no joinha e um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!